हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास रूम इन क्लास मस्ट मोडाल ऑक्सीलरी वर्बिने नर्चाप मस्ट सुपरचित उपयोग ई मोडाल ऑक्सीलरी वर्ब ऐसा साचर्यन वरुद उदाहरण नरे सीमेंट डीटेल पढ़ी हो So once again, welcome back to my classroom. Must. नमले पलपौया आई सेंटेंस के लिए उपयोग किन्ना और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बना ले. इन्नाल ये दिल्लाम साहजेरिंगली लान नमले उपयोग किन्ना न नमले प्रत्येक आईट सर्दी क्या रल्ला. बग ग्रामर ने ये बागत नमले ये दिल्लाम साहजेरिंगली लाने वे उपयोग किन्ना दे इन्नान नमले मनसिलाकन पोग न उपयोग साचर्य नोक मस्ट ईस् यूस टू स्पेकुलेट अब द ट्रूत ऑफ संथिंग आदमी इतुपयोग स्पेकुलेकुलेटा ऊह अब द ट्रूत ऑफ संथिंग एम सत्य अर सत्य सत्य संभव नूहचाल अगे अगे आवाम नूह की स्पेकुलेटा अब नमुक मस्ट वाकुपयोग पर एक्सापि नोक षी मस्ट बी मैड भ्रांता अल षी मस्ट बी मैड अगर पर पर बट अतम साचर्य ना अगर परी मस्ट बी मैड मस्ट उपयोग कारण इतर स्पेकुलेन उपयो पक्षे आम इट ए स्पेकुलेन अब द ट्रूत ऑफ संथिंग ऐकद्ध सत्यवते और ऊहापोह और ऊह मस्टयोग पर षी मस्ट बी मैड अब मस्टयोगी मनसद इतर स्पेकुलेन नेक्स्ट एक्सापि नोक यू मस्ट बी जोकिंग नी तमाशे पर नी तमाश पर अलपर स्पेकुलेन ऊहम तू मस्ट बी जोकिंग अब और सत्यवा साो यु मस्ट बी जोकिंग नी तमाश पर तमाश पर नाम नेक्स्ट वण देर मस्ट बी सम ट्रूत इन इट तीर्च कुछ सत्य देर मस्ट बी सम ट्रूत इन इट अब पर वो नोक क्यों अल पर क्यों कुछ सत्यु पक्षे इपेकुलेन स्पेकुलेन पर ऊह अल और सत्य क्यों कुछ ऊह शवाम तेटावाम पक्षे इतर क्लियर स्पेकुलेन सो इतना ऊह का वेट वाले क्लियर नमक यूस मस्ट प्रयोग यूस नेक्स्ट वण अड़ा यूसेज नोक मस्ट ईस् यूस्ड फॉर एक्सप्रसिंग ओब्लिगेशन अड़ाईट मस्ट उपयोग प्रधानपेट साचर्यमें ओब्लिगेशन चुम अलग कर्तव्य नीर्क नाइटी चुम और कर्तव्यम अल अतर नमक कड़पाड़े पर नमुक मस्ट उपयोग ना बाध्यत पर एक्सापि नोक ई मस्ट ऋमब टू कॉल हर् ऑण हर् बर्तडे बर्तडे विर्च मस्ट ऋमब या तीर्च टू कॉल हर् वि ऑण हर् बर्तडे बर्तडे अल नाम चिंती नमक प्रियपरे बर्तडे वि अब नाम मर पाला क्यों नम्बर चुम नम्बर कर्तव्य नम्बर बाध्यत अब ना ना मनस ओर्क ई मस्ट ऋमब सो मस्टर उपयोग कारण नीर चुम क्यों सो या ओर्ति या दिवस ओर्ति मस्ट ऋमब टू का वि ओर्कण सो नर चुम कुछ अल अक्सापि नोक ई मस्ट फिनी दिस् वर्क टूडे इन ते 
ഈ വർക്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എഴുതി തീർക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ് ഐ മസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദിസ് വർക്ക് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഐ മസ്റ്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒരു ചുമതലയാണ് അയാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ് സോ ഐ മസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദിസ് വർക്ക് ടുഡേ അല്ലേ മറ്റ് ഇപ്പോൾ വിൽ ഷുഡ് ഷാളൊക്കെ വരുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യാസം ഐ മസ്റ്റിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ കൃത്യമായി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണെന്നർത്ഥം ഐ മസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ദിസ് വർക്ക് ടുഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാം അത് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ് അത് എൻ്റെ തന്നെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് എന്നർത്ഥം ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ യു മസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് യുവർ വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ബൈ ടുമോറോ യു മസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് യുവർ വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഷീറ്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ ടുമോറോ ടുമോറോയോട് കൂടി നീ നിൻ്റെ വർക്ക് ഷീറ്റുകളെല്ലാം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് യു മസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ എൻ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ചുമതലയോ കർത്തവ്യമോ കാണിക്കുകയാണ് യു മസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് യുവർ വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ബൈ ടുമാറോ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അതായത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കർത്തവ്യം ഒരു പ്രവൃത്തിയെ അല്ലെ അതായത് ഒരു ചുമതലയെ നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസ്റ്റ് എന്നുള്ള മോഡാലോക്സിലറിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത സാഹചര്യം നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് പൊളൈറ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻസ് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള വളരെ വിനീതമായിട്ടുള്ള മാന്യതയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മര്യാദയോടെയുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻസ് ലക്ഷണം ക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ആളുകളെ എന്തിലെങ്കിലെങ്കിലും ക്ഷണിക്കുക പ്രോഗ്രാമിലേക്കോ നമ്മുടെ കൂടെ വരാനോ യാത്രയ്ക്കോ ഒക്കെ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ മസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം കൂടെ വരും നമ്മുടെ അപ്പോൾ അതിലൊരു കമാൻഡിൻ്റെ അല്ലെ അതൊരു ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വരും എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻവിറ്റേഷനും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ വിനീതമായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്തും ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്തും മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ യു മസ്റ്റ് കം അലോങ് ആൻഡ് ഹാവ് ഡിന്നർ വിത്ത് അസ് യു മസ്റ്റ് കം അലോങ് നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം വരണം ആൻഡ് ഹാവ് ഡിന്നർ വിത്ത് അസ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഡിന്നർ കഴിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ പറയാറില്ലേ ഏ പറ്റില്ല എന്തായാലും വരണം എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ മസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു മസ്റ്റ് കം അലോങ് ഏ നീ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ നീ എന്തായാലും കൂടെ വരണം എന്ന് പറയില്ലേ അത് വളരെ പൊളൈറ്റാണ് അല്ലേ നീ എന്തായാലും വരണം എന്ന് പറയുന്ന ടോൺ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ദേഷ്യത്തോടെയുള്ള സംഭവമായി മാറും എന്നാൽ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള ടോണിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യു മസ്റ്റ് കം അലോൺ നീ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഹാവ് ഡിന്നർ വിത്ത് അസ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഡിന്നർ കഴിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻവിറ്റേഷനുകൾക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത യൂസേജിലേക്ക് പോവാം മസ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് സെർട്ടെയിൻ റൂൾസ് ചില നിയമങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തിലുള്ള ചില റൂളുകൾ നിയമങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരത്തിൽ മസ്റ്റ് എന്ന പ്രയോഗം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ട്രാവലിംഗ് ടിക്കറ്റ് എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഒരു ട്രാവലിംഗ് ടിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ് ആൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ ഒരു നിയമം പറയല്ലേ ഒരു റൂള് പറയല്ലേ അടുത്തത് ആൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ഷോ എ വാലിഡ് ഐ ഡി കാർഡ് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അല്ലേ എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും മസ്റ്റ് ഷോ എ വാലിഡ് ഐ ഡി കാർഡ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡി കാർഡ് കാണിക്കേണ്ടതാണ് മസ്റ്റ് ഷോ നിർബന്ധമായും കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിർബന്ധങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അതായത് നിയമങ്ങൾ വളരെ സെർട്ടിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉറച്ച തീര
ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പുക വലിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ മസ്റ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് മസ്റ്റ് നോട്ട് യു മസിൻ്റെ സ്മോക്ക് ഹിയർ ഇവിടെ പുക വലിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു നിരോധനത്തെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഹിബിഷനെ അല്ലേ ഇവിടെ പാടില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിൽ പാടില്ല എന്ന് പറയാനും മസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ മൊബൈൽ ഫോൺസ് മസ്റ്റ് ബി സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ബിഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് മസ്റ്റ് ബി സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം ബിഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അല്ലേ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മസ്റ്റ് ബി സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഹിബിഷൻ അല്ലേ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വിലക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് പറയുന്നത് സോ മൊബൈൽ ഫോൺസ് മസ്റ്റ് ബി സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ബിഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മസ്റ്റ് എന്നാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഹിബിഷനെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇത്തരത്തിൽ നിരോധനങ്ങളെ അല്ലെ പ്രൊഹിബിഷനെ വിലക്കുകളെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നോട്ട് ഫോമോ അതല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റ് എന്ന ഫോമിലോ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് must can be used to give someone advice or a recommendation nammada arkengilum or advice nalgumbo or upadesham nalgumbo adallengil or recommendation or nirdesham le recommend kiya or subarsh kiya nammal recommend cheyana samayathum namakku must ennalla prayogathe use kiya upadeshikkumbo giving അഡ്വൈസ് അല്ലേ അഡ്വൈസിന് നമ്മൾ പലരും ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാനൻ കൊണ്ടൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അഡ്വൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ മസ്റ്റ് എന്ന പ്രയോഗത്തോടു കൂടിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരാളെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം നിർദ്ദേശിക്കാം നമുക്ക് ഇത് നല്ലതാണ് അത് മോശമാണെന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇഫ് യു ഗോ ടു ആഗ്ര യു മസ്റ്റ് സീ ദ താജ്മഹൽ അല്ലെ നമ്മുടെ പറയേണ്ടാത്ത കാര്യമാണ് ആഗ്രയിൽ നീ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താജ്മഹൽ കണ്ടിരിക്കണം If you go to Agra, നീ ആഗ്രയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് സീ ദ താജ്മഹൽ നീ നിർബന്ധമായും എന്ത് ചെയ്യണം താജ്മഹൽ കാണണം അല്ലേ അതൊരു അഡ്വൈസ് മാത്രമല്ല ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കൂടിയാണ് അല്ലേ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് നീ അത് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം ആഗ്രഹി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ താജ്മഹൽ കാണാതെ പോരരുത് യു മസ്റ്റ് സീ ദ താജ്മഹൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അല്ലേ റെക്കമെൻഡേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ യു മസ്റ്റ് സീ ദിസ് മൂവി ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് ഓ നീ ഈ സിനിമ കാണേണ്ടതാണ് അതി മികച്ച ഗംഭീരമായൊരു സിനിമയാണ് ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് യു മസ്റ്റ് സീ ദിസ് മൂവി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ കാണണം എന്നാണ് അല്ലേ സോ ഇറ്റ്സ് എ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലേ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു അഡ്വൈസ് ആണെന്ന് പറയാം ശുപാർശയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഉപദേശമാണെന്ന് പറയാം ഇത്തരത്തിൽ ഉപദേശങ്ങളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മസ്റ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവസാനത്തെ യൂസേജിലേക്ക് പോകാം മസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഗമനങ്ങൾ ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മളെ മസ്റ്റ് സഹായിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില നിഗമനങ്ങളിലെല്ലാം എത്താറുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഇതാണ് കാര്യം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചില ഡിഡക്ഷൻസിൽ എത്താറുണ്ട് അത്തരം ഡിഡക്ഷൻസാണ് നിഗമനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും they must be very rich they live in a huge mansion avare valare valiya sambhanaraana very rich aanu kaaranam endha they live in a huge mansion oru valiya kottaram polulla oru veetilana avare endu inathu thamasikkunathu appo kottaram polulla oru veetil aayadukonde thanne oru nigamanathil ettaanu endha they must be very rich ennallathu they must be ennana le so avadeyana must ubhayichirikkunathu oru nigamanathil ettan vendiitte they must be very rich avaru valare sambhanaraanu ennu parayan vendi ani koodu thana karyam parannittunde endu kondana ennu they live in a huge mansion ennallathu alle mattoru example nokkam it must be a difficult exam oh idu valare buddhimutte eriya oru parikshi aayirunnu it must be a difficult exam ennaanu ivadathe deduction nigamanam alle valare buddhimutte eriya oru parikshi aayirunnu ani kaaranam enda kooda thana parayunnade only 20% of the candidates have passed verum 20% aalukal maatre vidyarthigal maatre aa parikshayil pass aayullu appo 20% maatre pass aayullu ennu parayumbo thana namakku endu manasilaakkam idu buddhimutte eriya oru parikshi aanu nigamanathil ettam atharathil nigamanangalil ettan vendiittu nammal must enna വാക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്
പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ യൂസേജുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ടു സ്പെക്കുലേറ്റ് ഊഹങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഊഹങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ മസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പ്രസിങ് ഒബ്ലിഗേഷൻ നമ്മുടെ ചുമതലകൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മസ്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു എക്സ്പ്രസ് പൊളൈറ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻസ് വളരെ വിനീതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ നമുക്ക് മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് സെർട്ടൈൻ റൂൾസ് ചില നിയമങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിലുള്ള ചില നിയമങ്ങളെ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ടാക്ക് അബൌട്ട് പ്രൊഹിബിഷൻസ് ചില നിരോധനങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ഗീവ് സം വൺ അഡ്വൈസ് ഓർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ടു മേക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മസ്റ്റ് എന്നുള്ള മോഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബിനെ യൂസ് ചെയ്യാം മസ്റ്റ് എന്ന ഈ മോഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി മോഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെമി മോഡാൽ വെർബുകളെ കുറിച്ചാണ് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ